హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఐవీఎల్ అకాడమీ ఈరోజు నిన్న తెలిసినటువంటి ఎన్నికల ఫలితాలలో ప్రముఖులు అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ గారు అలాగే కేటీఆర్ గారు వారి యొక్క అభిప్రాయాలను ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి ఎలా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలో నేర్చుకుంటూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం చూడండి ఈరోజు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్లో వచ్చినటువంటి వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం చూడండి ముందుగా ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఏమన్నారు వీ బౌట్ ద జనతా జనార్దన్ అంటే చూడండి మేము శిరస వహిస్తాము లేదా మేము వందనం చేస్తాము వీ బౌ అంటే బౌ అంటే శిరస వహించడం లేదా వందనం చేయడం టు ద జనతా జనార్దన్ జనతా జనార్దన్ అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ అంటే అత్యధిక మంది ప్రజలు వీ బౌ టు ద జనతా జనార్దన్ అంటే అత్యధిక ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును మేము శిరస వహిస్తాము అనే అర్థంలో ఉంటుంది అలాగే ద రిజల్ట్స్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ ఎంపీ అండ్ రాజస్థాన్ ఇండికేట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఫర్మ్లీ విత్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చూడండి ద రిజల్ట్స్ అంటే ఫలితాలు ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో ఎంపీ అంటే మధ్యప్రదేశ్లో అండ్ మరియు రాజస్థాన్ రాజస్థాన్లో ఇండికేట్ అంటే సూచిస్తాయి ఇండికేట్ అంటే సూచించడం ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది ఇండికేట్ అంటే సూచించడం ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే భారత ప్రజలు ఆర్ ఫర్మ్లీ విత్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆర్ ఫర్మ్లీ అంటే దృఢంగా ఉన్నారు ఫర్మ్లీ అంటే దృఢంగా ఆర్ అనేది ఇక్కడ వెర్బ్గా యాక్ట్ చేస్తుంది విత్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అంటే మంచి సుపరిపాలన రాజకీయాలతో అలాగే అండ్ మరియు డెవలప్మెంట్ అదేవిధంగా అభివృద్ధి రాజకీయాలతో దృఢంగా ఉన్నారని సూచిస్తుంది అలాగే అవర్ బాండ్ విత్ తెలంగాణ ఈజ్ అన్బ్రేకబుల్ ఆర్ బాండ్ అంటే మా యొక్క బంధం విత్ తెలంగాణ తెలంగాణతో ఈజ్ అన్బ్రేకబుల్ అంటే విడదీయరానిది మా యొక్క బంధం తెలంగాణతో విడదీయరానిది లేదా విడదీయలేనిది అండ్ మరియు అలాగే వీ విల్ కీప్ వర్కింగ్ ఫర్ ద పీపుల్ అలాగే మేము ప్రజల కోసం పని చేస్తూనే ఉంటాము కీప్ వర్కింగ్ అంటే పని చేస్తూనే ఉంటాము విల్ అనేది ఫ్యూచర్లో ఉంది అంటే భవిష్యత్తులో మేము ప్రజల కోసం పని చేస్తూనే ఉంటాము ఫోర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ద సపోర్ట్ హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ దిస్ స్ట్రెంత్ విల్ కంటిన్యూ చూడండి ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఇదొక ఫ్రేజ్ లాంటిది అంటే గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి అని చెప్పొచ్చు లేదా ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అంటే గత కొన్ని నెలల నుండి ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ అంటే గత కొన్ని రోజుల నుండి అలా మీరు అప్లై చేస్తూ ఉండాలి ద సపోర్ట్ హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే సహకారం పెరుగుతూనే ఉంది ఇక్కడ చూడండి హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉంది అంటే గతంలో మొదలుపెట్టి ఇప్పుడు ఇంకా జరుగుతూ ఉంది అలాంటప్పుడు ఇలాంటి స్ట్రక్చర్స్ వాడుతూ ఉండాలి ద సపోర్ట్ హ్యాస్ ఓన్లీ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే సహకారం పెరుగుతూనే ఉంది అండ్ మరియు ది స్ట్రెంత్ విల్ కంటిన్యూ ది స్ట్రెంత్ అంటే ఈ ధోరణి ట్రెండ్ అంటే ధోరణి విల్ కంటిన్యూ అంటే కొనసాగుతుంది విల్ అనేది భవిష్యత్తును సూచిస్తుంది విల్ కంటిన్యూ కొనసాగుతుంది ఈ విధంగా నరేంద్ర మోడీ గారు వారి యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలపడం జరిగింది అలాగే రాహుల్ గాంధీ గారు ఏమన్నారో తెలుసుకుందాం వీ హంబ్లీ యాక్సెప్ట్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ రాజస్థాన్ ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ విల్ కంటిన్యూ చూడండి వీ హంబ్లీ అంటే మేము వినమ్రంగా హంబ్లీ అంటే వినమ్రంగా యాక్సెప్ట్ అంగీకరిస్తాము ఇది సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఉంది వీ హంబ్లీ యాక్సెప్ట్ మేము వినమ్రంగా అంగీకరిస్తాము ద మ్యాండేట్ ద మ్యాండేట్ అంటే ఆదేశం ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ అండ్ రాజస్థాన్ రాజస్థాన్ ఛత్తీస్గఢ్ మరియు మధ్యప్రదేశ్ యొక్క ఆదేశాన్ని మేము వినమ్రంగా అంగీకరిస్తాము ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ ఐడియాలజీ అంటే సిద్ధాంతం ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ ఐడియాలజీ అంటే సిద్ధాంతాల యొక్క యుద్ధం విల్ కంటిన్యూ 
కొనసాగుతుంది విల్ అనేది ఫ్యూచర్ ని సూచిస్తుంది విల్ కంటిన్యూ అంటే కొనసాగుతుంది ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే నేను తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞుణ్ణి వి విల్ డెఫినెట్లీ ఫుల్ఫిల్ ద ప్రామిస్ ఆఫ్ మేకింగ్ ప్రజల తెలంగాణ చూడండి ప్రజల తెలంగాణ చేస్తామన్న హామీని తప్పకుండా నెరవేరుస్తాము ఫుల్ఫిల్ అంటే నెరవేర్చడం డెఫినెట్లీ తప్పకుండా ద ప్రామిస్ అంటే వాగ్దానం ఆఫ్ మేకింగ్ అంటే చేయడం ప్రజల తెలంగాణ చేస్తామన్న హామీని తప్పకుండా నెరవేరుస్తామని రాహుల్ గాంధీ అన్నారు అలాగే కేటీఆర్ గారు ఏమన్నారో చూద్దాం గ్రేట్ఫుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఫర్ గివింగ్ బిఆర్ఎస్ టు కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ చూడండి గ్రేట్ఫుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అంటే తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు చూడండి సాధారణంగా మనం మనుషులకు గ్రేట్ఫుల్ అని అనాలి గ్రామర్ ప్రకారం అలాగే దేవునికి థ్యాంక్ఫుల్ అని చెప్పాలి థ్యాంక్ గాడ్ అని అంటుంటాం అలాగే సాధారణంగా మనుషులకి గ్రేట్ఫుల్ అని అనాలి చూడండి గ్రేట్ఫుల్ యొక్క స్పెల్లింగ్ జిఆర్ఏటీఈఎఫ్యూఎల్ జిఆర్ఈఏటి ఎఫ్యూఎల్ అంటే గ్రేట్ఫుల్ దాని యొక్క మీనింగ్ వేరే ఉంటుంది గ్రేట్ అంటే గొప్పతనం అది ఇక్కడ జిఆర్ఏటిఈ ఈ స్పెల్లింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకోవాలి గ్రేట్ఫుల్ టు ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు ఫర్ గివింగ్ బిఆర్ఎస్ టూ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ బిఆర్ఎస్ కు వరుసగా రెండు పర్యాయాలు ఇచ్చినందుకు టూ కన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ అంటే రెండు పర్యాయాలు ఫర్ గివింగ్ ఇచ్చినందుకు కంగ్రాచులేషన్ టు కాంగ్రెస్ ఆన్ విన్నింగ్ ద మ్యాండేట్ చూడండి కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే అభినందనలు టు కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ కు అభినందనలు ఆన్ విన్నింగ్ ద మ్యాండేట్ ఆన్ విన్నింగ్ ద మ్యాండేట్ అంటే ఆదేశాన్ని గెలిచినందుకు ప్రజల యొక్క ఆదేశాన్ని గెలిచినందుకు అభినందనలు అని కేటీఆర్ గారు అన్నారు ఈ విధంగా మనం ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగులోకి తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేస్తూ గ్రామర్ పాయింట్స్ను కూడా నేర్చుకుంటూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే మంచి ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం